ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఆగస్టు పన్నెండు పదమూడు తారీఖుల్లో అంటే శనివారం ఆదివారం ప్రముఖ పర్సనల్ ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు చారీ గారు సేవింగ్స్ టు సక్సెస్ అనే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించిన ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ సెషన్ ను కండక్ట్ చేయబోతున్నారు ఆసక్తి ఉన్నవారు ఈ కింద స్కోల్ అవుతున్న నంబర్ కాల్ చేసి వెంటనే మీ రిజిస్ట్రేషన్స్ ను పూర్తి చేసుకోగలరు సార్ నమస్తే సార్ చారీ గారు నమస్తే అండి సార్ చారీ గారు ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నా ఈ ఎపిసోడ్ లో ఎందుకు మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ లో నష్టపోతుంటారు లేదంటే డబ్బు పోగొట్టుకుంటుంటారు అంటే స్టాక్ మార్కెట్ లో రెండు రకాల ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారండి అంటే కొన్ని స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ వదిలేస్తారు ఇంకొకరు ట్రేడింగ్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్కువ మంది మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ మనీ ఇన్ ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ లో చాలా నష్టపోతున్నారు దట్ ఈస్ కరెక్ట్ సి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కంఫర్టబుల్గా మన టైం ఏం స్పెండ్ చేయకుండా ఒక ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆల్రెడీ ఇస్తుంటే దానిపైన కూడా ఎక్కువ రిటర్న్స్ రావాలి అనడాన్ని దాన్ని ఏమంటారు జనరల్గా ఆ ఆశ అంటారు ఓకే అంటే ఇంకా ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్పాలంటే దాన్ని అత్యాశ అంటారండి ఓకే మీరు చూడండి కావాలంటే మీకు కానీ నా మీకు కానీ నాకు కూడా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు కూడా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఏ స్టాక్లో పెట్టాలి ఇది ఒక్కటే దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి అంతే ఇంకా వేరే క్వశ్చన్ వద్దు ఏ స్టాక్లో పెట్టాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పెట్టిన స్టాక్ మంచిదైతే మీరు మంచి వాళ్ళు మీరు చెప్పిన స్టాక్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి అరే ఏంటి విష్ణు ఇలా చెప్పాడు డబ్బు అంతా పోయింది ఇంతే అసలు ఎందుకు చెప్పాడు ఆ కంపెనీ ఏంటి ఆ కంపెనీ గురించి స్టడీ లేదు ఏం లేదు డైరెక్ట్గా వెళ్ళాలి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో వ్యూవర్స్ అందరికీ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే స్టాక్ అనేది ఒక పెద్ద సముద్రం లాంటిది అండ్ దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉండాలి ఓకే సో మనకు ఆల్రెడీ మన టైం స్పెండ్ చేయకుండా మంచి రిటర్న్స్ వచ్చే ఫండ్స్లో జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి బేసిక్గా మనకి స్టాక్ మార్కెట్లో ఫైనాన్షియల్ గురు అంటే ఆయన ఒక గాడ్ ఫాదర్ లాగా చూసే వ్యక్తి వారెన్ బఫెట్ గత సిక్స్టీ ఇయర్స్ నుండి స్టాక్ మార్కెట్ని వెళ్తున్నాడు సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద అతని గురించి రెండు వేల పుస్తకాలు వచ్చాయండి రెండు వేల పుస్తకాలు ఓన్లీ ఆయన సక్సెస్ని చెప్పడానికి రెండు వేల పుస్తకాలు వచ్చాయి అలాంటి వ్యక్తి సి అలాంటి వ్యక్తి మనకి ఏం చెప్తున్నాడు దానికంటూ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది సి స్టాక్ అంటే ఏంటి ఒక కంపెనీ ఇవాళ మనం ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాము దాంట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను పబ్లిక్ అందరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అది మార్కెట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ని అమ్మి ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేస్తుంది ఆ ప్రాఫిట్స్ని మనకు పంచుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాక్ షేర్ మార్కెట్ స్టాక్ రిటర్న్ ఈ కంపెనీ గ్రో అవ్వడానికి దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదండి ఒక కంపెనీ బ్రేక్ ఇవ్వని రావడానికి ఒక త్రీ ఇయర్స్ పట్టవచ్చు ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టవచ్చు అలాంటిది ఓవర్ నైట్లో రిటర్న్స్ ఎలా వస్తాయి ఆ లాజిక్ ఎక్కడ మర్చిపోతున్నారు సి మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందంటే అత్యాశ వల్ల ఇవాళ మార్నింగ్ డబ్బులు పెడితే నైట్ వరకు డబ్బులు అవ్వాలి నైట్ మార్నింగ్ పెడితే రేపు పొద్దుగాల వరకు మనీ డబ్బులు అయిపోవాలి ఇక్కడ ఒక విషయం గురించి మనం తప్పనిసరిగా మాట్లాడుకోవాలి చారి గారు చాలా వీడియోస్ నాకు సంబంధించి చాలా వీడియోస్ డైలీ అప్లోడ్ అవుతుంటాయి చాలా వీడియోస్లో కామెంట్స్ ఏమొస్తాయి అంటే తొక్కలే నిన్న మొన్నటి మార్కెట్ గురించి మాకెందుకు రేపు ఏం జరగబోతోంది రేపు ఏ సెక్టర్ బాగా గ్రోత్ ఉండబోతుంది లేదంటే రేపు ఏ స్టాక్ బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేయబోతుంది మాకు అవి చెప్పండి మాకు నిన్నటి నేను అయిపోయిన మార్కెట్ గురించో లేకపోతే లాస్ట్ మంత్ మార్కెట్ గురించి మాకెందుకు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ స్టాక్ ఎంత రిటర్న్స్ వచ్చిందో ఇవంతా మాకు అవసరం లేదు రేపు నెక్స్ట్ వీక్ ఏ స్టాక్ బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ అయిపోతుంది ఏ సెక్టర్ బాగా ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉండబోతుంది అంటూ ఇలా కామెంట్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇష్టం వచ్చినట్లు కామెంట్లు రాసేస్తుంటారు కరెక్ట్ ఇంకొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణగా మీరు ఒక మార్కెట్ అనలిస్ట్గా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇవాళ చారి గారు ఏదో ఒక స్టాక్ గురించి ఒక వంద రూపాయలు అని చెప్పుంటారు ఇవాళ హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఉందండి ఈ స్టాక్ అని చెప్పుంటారు ఒక పది పదిహేను రోజుల తర్వాత ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఆ స్టాక్ ఒక తొంభైకో ఎనభైకో వెళ్ళిపోతుంది కరెక్ట్ అప్పుడు ఏమంటారంటే ఆ రోజు ఈయన వంద రూపాయల దగ్గర దీని గురించి డిస్కస్ చేశారు ఇవాళ తొంభై ఎనభైకి వచ్చింది కాబట్టి ఈయనకి ఏం తెలియదు అంటూ ఇలాంటి రకరకాల క
ట్రేడింగ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో స్టాక్ మార్కెట్లో వాళ్ళు ఎఫ్డీ కంటే ఎక్కువ రిటర్న్ కూడా జనరేట్ చేయలేకపోయారని చెప్తున్నా ఇట్స్ ఏ జెన్యున్ స్టేట్మెంట్ అండ్ మార్కెట్లో క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అలాంటిది ఒక స్టాక్ కొనేసి అమ్మేసి స్టాక్ కొనేసి అమ్మేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఆ కంపెనీ మీద మీరు ఎలాంటి స్టడీ చేస్తున్నారు సో వారెన్ బఫెట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే దేర్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెనాట్ గివ్ ఏ బర్త్ టు ద బేబీ ఇన్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అంటాడు ఆయన దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది నైన్ మంత్స్ పడుతుంది బేబీ డెలివరీ ఓకే అండ్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తాడు డోంట్ టెస్ట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద వాటర్ విత్ బోత్ ఆఫ్ యువర్ ఫీట్ రెండు కాళ్ళు పెట్టి నీళ్ళ లోతు చూడకండి మునిగిపోతారు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత కూడా నేను చాలా కేసెస్ చూశాను ఇలా ట్రేడింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ లాక్డౌన్ టైంలో అయితే ఇంకా చాలామంది చూశాను సార్ టైం పాస్ గురించి నేను కొన్ని స్టాక్స్ కొన్ని నేను ట్రేడింగ్ చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తాను అదే టైం పాస్ గురించి స్టాక్ ట్రేడింగ్లోకి వచ్చి డబ్బులు సంపాదించేస్తారు సో బేసిక్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి ఇన్వెస్టర్ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ నేను ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద టైం మీరు టైం ఇవ్వాలి దానికి టైం ఇవ్వకుండా ఏది గ్రో అవ్వదు దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పాలంటే మీకు ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ ఉందనుకోండి మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక కంపెనీని స్టడీ చేయాలనుకోండి వాళ్ళ స్టడీ ఎలా ఉంటుందో మీకు చెప్తాను లెట్స్ ఏ ఒక మారుతి సుస్కి ఇలాంటి కంపెనీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనగానే ఏమవుతుంది అంటే ఫండ్ మేనేజర్ ఫండ్ మేనేజర్ కింద అనలిస్టులు అండ్ ఎకానమిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళ కింద వాళ్ళ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ చేసే టీము ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ చేసే టీమ్ ఉంటారు ఒక థర్టీ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఆఫ్ బంచ్ ఆఫ్ టీమ్ ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్నేషనల్గా అసలు ఏ కంపెనీస్ ఇండియాలోకి రాబోతున్నాయి ఆ వచ్చిన కంపెనీస్ వల్ల ఈ కంపెనీకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా ఓకే వీళ్ళ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ఓకే ఇంటర్నేషనల్గా రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ ఏమైనా రాబోతున్నాయా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోల్ నుంచి డీజిల్కి డీజిల్ నుంచి ఇంకేదైనా ఎలక్ట్రికల్ కార్స్కి ఏమైనా చేంజ్ అవ్వబోతుందా అట్లాంటి టైంలో నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఈ స్టాక్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా ఓకే తర్వాత ఆ ఎకానమిస్ట్ రిపోర్ట్ తీసుకుంటారు తర్వాత మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్స్ వస్తారు అక్కడ ఒక రిపోర్ట్ తీసుకుంటారు మీరు నెక్స్ట్ ఏదైనా ట్యాక్సేషన్స్ ఆటోమొబైల్ సెక్టార్స్ మీద ఇది ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటానా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళు ఒక తీసుకోని ఒక రిపోర్ట్ చేసుకుంటారు తర్వాత కంపెనీ దగ్గరకు వచ్చేసి కంపెనీలో ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ స్టార్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళ పీఈ రేషియో ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో వచ్చిన మార్కెట్ కరెక్షన్స్కి ఎట్లా రియాక్ట్ అయ్యారు నెగిటివ్ మార్కెట్కి పాజిటివ్గా రియాక్ట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దాట్ ఒకవేళ పాజిటివ్ మార్కెట్కి నెగిటివ్ రియాక్ట్ అవుతే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దాట్ వీళ్ళకి సబార్డినేట్స్ ఎవరు అంటే ఆ పర్టికులర్ కార్ తయారు చేస్తున్న వాటిలో వాటికి ఏ కంపెనీస్ ఈ మారుతి కంపెనీస్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి టైర్ కంపెనీస్ ఏ వాడుతున్నారు ఏ బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తుంది కార్స్ కొనుక్కోవడానికి కీస్ ఎక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు దానికి పెయింట్ ఎక్కడ వేస్తున్నారు ఆటో ఆన్సిల్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఆ చుట్టుపక్కల కంపెనీస్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతే ఈ పర్టికులర్ కంపెనీకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆ ఫ్యూచర్లో ఓకే ఈ ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అంతా చేస్తారు చేసి టెక్నికల్ అనాలిసిస్లోకి వెళ్తారు వాళ్ళ నా నెంబర్స్ ఏంటి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఏంటి సో మార్కెట్ కరెక్షన్స్కి ఎట్లా రియాక్ట్ అయింది ఇవన్నీ చేసి అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తారు నా దగ్గర ఉన్న టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్లో నుంచి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఈ కంపెనీలో పెట్టవచ్చు పెట్టిన తర్వాత నేను రెగ్యులర్గా దీన్ని మానిటర్ చేసుకుంటూ ఇది బాగుంటే కనుక దీని ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ కరెక్ట్గా వెళ్తుంటే కనుక దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడము లేదంటే తర్వాత దాన్ని డిక్రీజ్ చేసుకోవడము ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతుంటారండి బేసిక్గా ఒక స్టాక్ కొనాలంటే దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ అనాలిసిస్ చేయాలంటే ఇంతమంది కలిపి ఇంత పెద్ద అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు అలాంటిది ఒక్కరు ఒక్కరు ఒకరు కాల్ చేసి ఈ స్టాక్ కొనాలి ఆ స్టాక్ కొనాలని కొనడం అమ్మడం వల్ల ఆ ట్రేడింగ్ చేయడం వల్ల మాత్రం రిటర్న్స్ జనరేట్ అవ్వవు మీరు ఏది ఏ ఉద్దేశంతో అయితే స్టాక్ ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఉద్దేశమే రాంగ్ యాక్చువల్గా సి కంపెనీయే రిటర్న్స్ జనరేట్ చేయనప్పుడు ఆ ట్రేడింగ్లో రిటర్న్స్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతాయి ఓకే దానికి కూడా ఒక ప్రాసెస్ ఉంది కానీ ఇలాంటి ఫండమెంటల్ ప్రాసెస్ ఎలాగైతే ఫాలో అవుతున్నారో ఆ 
స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఫైవ్ టు టెన్ రూపీస్ ఆఫ్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్ట్ చేయండి దాన్ని కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా ట్రీట్ చేయండి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి చేయండి అంతేగాని స్టాక్ ట్రేడింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి డబ్బులు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి థర్డ్ పార్టీ కంపెనీస్కి వెళ్ళి అది నష్టపోవడము ఇదంతా చాలా చాలా భయంకరంగా ఉందండి మార్కెట్లో సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి స్టాక్ ఇన్వెస్టర్స్ అందరం అని మాత్రం నేను చెప్తాను స్టాక్ ఇన్వెస్టర్స్ లాస్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ మాత్రం మీరు అడిగిన మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ద ఓన్లీ రీజన్ ఈజ్ దే ఆర్ రన్నింగ్ టువర్డ్స్ ద రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ గురించి పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఈ ఆశ అత్యాశ అనేది తగ్గించుకుంటే చాలా మంచిదండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెరి గారు చాలామంది స్టాక్ మార్కెట్లో నష్టపోవడానికి ఎటువంటి విషయాల పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల నష్టపోతున్నారు అనే ఇటువంటి రకాల అంశాల గురించి చాలా సుస్పష్టంగా చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా మీ విశ్లేషణ తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి